Bonjour à tous les gars, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle, mais avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. J'ai pas fait de vidéo ces derniers jours. Il euh, y a deux raisons. La première, c'est que j'ai été malade, et oui, ça arrive, et je suis encore un petit peu malade, hein. vous voyez, je, je... bon, ça se voit pas trop avec la lumière, mais en fait, j'ai encore un petit peu des cernes, j'ai encore le nez un peu pris, je tousse encore un petit peu, mais euh, ça va beaucoup mieux. Et la seconde, eh ben c'est pas ce qui se passe, c'est absolument rien sur le jeu de toute façon. Donc moi, à part un vieux chain, ba part un vieux, uh, chain battle, ouais, chain battle tout pourri. Euh. Bon, je, je préférais me reposer. Et je bosse sur un autre projet en ce moment, qui j'espère vous plaira, mais qui n'est pas lié à Dokkan Battle, mais c'est lié à Dragon Ball. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un gros projet, il y a beaucoup de taf derrière, ça me demande beaucoup de temps. Donc euh, une fois que ça arrivera, j'en parlerai sur Twitter. Et euh, j'espère que ça vous plaira, parce que je fais ça aussi, bien évidemment, pour la communauté. Donc, hier, hier, il y a une news qui est arrivée sur la version japonaise. Et alors, je, je alors, j'ai pas suivi trop YouTube, moi, ces derniers jours, voire très très peu. Mais j'ai l'impression que c'est passé complètement au ZEF. J'ai l'impression que tout le monde est passé au travers. Mais euh, moi, hier, en fait, j'étais en train de bosser. Et toujours vers 9h, je regarde, je jette un oeil sur le site pour voir s'il n'y a pas une news intéressante ou quoi. Et là, je vois ce message. On est sur la version japonaise du site, hein, qui est dans la description. Et globalement, ce message dit, euh, bah, dit ceci. Voilà. <coughs> Pardon. Euh, par rapport à certaines autres aides suprêmes, euh, les events, à partir du 4 janvier 2024, euh, seront mergés, en fait, seront rassemblés en un seul event pour les zones Z suprêmes film suivante. Et là, on te parle de la zone Z suprême de couleur, du, euh, de, de l'event de Slug, et, euh, et euh, d'un dernier event que je vais te montrer. Alors, ça c'est la news. Et c'est tout. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est pas un peu léger quand même Bah en fait, cette news-là, concerne ces zones Z suprêmes, comme je t'ai dit, hein, celle de couleur, celle de C13, et celle de Slug. Les trois vont être mergés. Alors par contre, les médailles, ça restera des médailles euh, comme ça, hein, c'est les mêmes médailles. Mais les trois vont être mergés. Alors, comme tu le sais, sur la version japonaise, ça fait des années maintenant qu'il y a un double Dokkan Fest de fin d'année. Mais... Est-ce que cela ne signifierait pas indirectement que le double Dokkan Fest de fin d'année tourne autour de movie Donc des films. Parce que c'est quand même bizarre. Pourquoi nous parler du 4 janvier Le double Dokkan Fest de fin d'année, c'est à la fin de l'année. Le 4 janvier, euh, c'est le début de 2024, à 4 jours près, tu es dans la même période, tu vois. Donc euh, ça me fait penser que le double Dokkan Fest va tourner autour des films. <rire> Donc maintenant... Par rapport à, à la globale, parce que je sais que vous êtes globalement, globalement, d'une manière générale, d'une grande majorité d'entre vous, je suis sur la glue, non pas sur la jap. Je ne sais pas si ça va être euh, commun. Même s'ils nous ont surpris récemment avec la célébration de C21, qui finalement est une célébration commune version globale japonaise, on s'y attendait absolument pas. Moi, je croyais que c'était juste un, un Dokkan Fest classique standalone sur la jap. Bah Et... ben non, en fait, c'est une célébration commune. Alors, est-ce que, étant donné que ils veulent faire la synchro à un moment donné. Est-ce qu'on va avoir aussi le double de Canfest commun Je ne sais pas, donc j'ai pas la réponse. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Par contre, sur la Jap, oui. Et sur la Jap, on peut se douter que ça sera movie. L'année dernière, donc... Euh, despite this fact, n'est-ce pas L'année dernière, en fait... Il y a eu ça. En fin d'année, rappelez-vous, on a eu le Z-Battle de Gogeta et de Broly. Il tournait du coup autour de la thématique des films. Et de par la sortie du film Super Hero, bien sûr, double Dokkan Fest de fin d'année, on a eu ça. C'est-à-dire Gohan Ultime, avec l'active skill Into the Beast, et Piccolo Orange. Est-ce que tu vois où je veux en venir <rire> Donc, déjà, deux informations. On nous parle du merge des Extreme Z Battle, des, euh, Extreme Z Battle pardon, des Zone 7 Suprême, Movie, donc, je, su je suppose une célébration movie, donc un double de Canfest movie. Mais maintenant, quelle carte movie serait intéressante à intégrer dans Dokkan Battle et qu'on n'a pas encore eu Bah, je vous rappelle que ce bonhomme, il n'a pas de version bis dans le jeu. Il en a pas. Il en a pas encore. Donc, est-ce que ce serait pas le moment 
de nous lâcher un petit Gohan Beast du moins sur, euh, sur le, le, le double Dokkan Fest version super. Je vous rappelle que sur Dragon Ball Legends, les gars, ils ont sorti un Gohan Beast aussi. Donc, euh, la question peut se poser. Hein, récemment, ils ont ressorti un Freezer. <coughs> Et ils ont sorti un Gohan Beast ici. Un Legends Limited, hein, pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legends. Un Gohan Beast. Donc, euh, tu vois, il se transfo et puis on a ces superbes artworks incroyables. Donc, euh, est-ce que finalement, euh, Dokkan Battle va pas s'aligner un petit peu entre guillemets sur Legends et nous sortir aussi une Masterclass Alors, Yoriki de l'autre côté, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que, à part Selmax, bon. Alors, le double Dokkan Fest de fin d'année était pas extrême, hein, pas super extrême l'année dernière parce qu'on avait Piccolo, donc ça peut être aussi un super de l'autre côté. Mais euh, je pense que c'est pas totalement absurde d'imaginer l'arrivée d'un Gohan Beast, effectivement. Alors, est-ce que ce serait un Gohan Beast transfo Probablement, c'est-à-dire encore potentiellement un Gohan Ultime, mais qu'on peut jouer en Gohan Beast transfo, parce qu'année dernière, on avait que l'active skill. En soi, je rappelle que dans le film, hein, maintenant vous l'avez tous vu, c'est un active skill, finalement il fait un Mac en Kosopo et on n'en parle plus. Mais cela dit, ça me paraît pas complètement idiot de penser à ça, tu vois. Donc, euh, voilà. Et aussi, il y a encore une information que je vous ai pas délivré, enfin, vous en doutez, ça traîne depuis très longtemps sur Dokkan Battle, mais il faut quand même à un moment donné en parler, parce que c'est important. On nous parle de ça, donc ça c'est Movie, très bien, c'est acté. Donc, double Dokkan Fest de fin d'année, très forte probabilité que ça soit Movie. Moi, je vous reparle de ce double Dokkan Fest-là, qui était Movie aussi, mais aussi, qui avait été plus ou moins dans la même thématique que ça, c'est logique, puisque c'est les films, avec des baisses Broly. Pourquoi pas, du coup, un double Dokkan Fest, soit euh, Go and Beast et un autre super, soit potentiellement Double Dokkan Fest, encore avec un Gogeta et un Broly. Voilà la deuxième partie de ma spéculation par rapport au DDF. Et le dernier élément dont je vous ai parlé il y a un instant, les ZLR, les gars. Ça fait combien de temps qu'on attend le ZLR de lui Et le pire, c'est que si vous regardez attentivement dans les cartes du jeu, et que vous regardez les LR, quand vous allez à la fin, vous voyez qu'ils sont tous ZLR, il y a le petit Z rouge. Ils sont tous ZLR ici, sauf lui, qui est Movie, je le rappelle, c'est le Ryuken du film Tapion. Et quand on regarde après, Baby va arriver en partie de Tanabata, et on a qui On a Broly. Et ouais, c'est eux les deux plus vieux qui n'ont pas eu de ZLR les gars. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'ils passent ZLR. Lui, il est sorti en 2019. Ça va faire 5 ans. Et alors lui, il est sorti en 2018. <coughs> Ça va faire 6 ans. <rire> tu vois, donc, euh, on est sur une thématique film. En termes de probabilité, franchement, pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi, évidemment, mais on est sur plus de 95% de probabilité d'avoir un double de Canfest film. Comme il y a un Goku, un Broly, je me dis peut-être qu'ils vont nous remettre un Broly DBS et un Gogeta. Ou alors, potentiellement, nous euh, exploiter un peu plus le Gohan Beast. Vu que DB Legends a sorti un Gohan Transfo Gohan Beast, pourquoi pas partir dans le même sens Tu vois le, le, le délire. Voilà. En gros, je voulais vous partager cette petite pensée parce que quand j'ai vu la news hier, ça m'a fait tilt instant. Et alors, j'ai pas réagi sur le moment parce que j'avais du taf et tout, j'étais un petit peu concentré sur autre chose. Mais je voulais quand même prendre mon temps de faire la vidéo et pas faire un truc à l'arrache en deux-deux, sans réflexion derrière, sans preuve à l'appui, sans exemple, etc. pour étayer un petit peu la spéculation. En tout cas, voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à ajouter. On arrive au terme de la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et puis, euh, quel double Dokkan Fest vous allez arriver Je rappelle qu'on ne sait pas si ça va venir aussi sur la globale. J'aimerais bien aussi, ça ferait un peu de hype. Parce que sinon, à part l'arrivée d'Omega, qui va euh, bah, à mon avis pas marquer les esprits plus que ça sur la glo, on va rompiche très très fort jusqu'au step up et potentiellement jusqu'au début de l'année prochaine. Euh... Sur la globale, on a des heures sombres. Hein. Si la synchro arrive pas vite, euh, on va vraiment se faire chier. quoi. Donc voilà les amis, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas bien sûr le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, passez une excellente journée, à très vite sur la chaîne, salut